Y el profesor debe estar recontento, ¿no? ¿Cómo está? Bien, bien, sí, la verdad que re contento por todos los logros obtenidos. Fue un torneo muy lindo, con más de mil competidores, que la verdad que estuvo muy bueno. ¿Esperaban un resultado tan, tan importante como que se dio? Y yo esperaba buenos resultados, pero la verdad que los chicos me sorprendieron mucho, porque venimos entrenando todos los días, de lunes a viernes sin parar, de 5 a 10 de la noche, los chicos se quedaban a veces hasta las 11 de la noche y comi hasta terminábamos comiendo en el dojo de tanto tiempo entrenando. Mirá vos. Qué importante el entrenamiento para todos, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante y también la dedicación de los padres que estén ahí acompañando a los chicos y que los motiven a seguir. Claro, porque hay chicos muy chicos también, ¿no? Hay chicos muy chicos y también grandes, tenemos de todas las edades, de los 3 hasta hombres de 60 años. Claro, también. claro. Eh, la, ¿El nivel que viste en la competencia fue bueno? El nivel la verdad que fue muy bueno, o sea, hubo peleas que la verdad que se nos complicó mucho, pero las pudimos remontar ahí a último momento. Claro. Qué bueno el reconocimiento de la municipalidad, de los bomberos ayer, ¿no? Sí, la verdad que muy lindo reconocimiento. Yo estoy muy agradecido por todo. ¿Y ahora te dan más ganas de seguir entrenando? Y ahora mucho? más ganas. Y ahora tenemos un torneo en Chascomú, ahora en agosto. Después tenemos otro en Ensenada, en noviembre más o menos. Y ya estamos invitados para el año que viene el segundo campeonato internacional que ese se hace en la ciudad de Córdoba. Ya estamos un poquito más, más cerca. cerca Ahí claro. vamos a tratar de ir con más competidores todavía. ¿Cuándo se hace? Ese se hace el año que viene, en junio. Ajá, junio, bueno. o sea, ya tenemos un año todavía para seguirnos preparando. Hay tiempo todavía, sí, hay ¿no? hay tiempo. Y ahora tenemos la Copa del Mundo también, que eso vamos a ver si podemos ir. En noviembre, en noviembre sí, en Copper, Eslovenia. Así que ya hay un ¿En Eslovenia? En Eslovenia. Un poco más lejos ahí. Un poco más lejos. Yo no sé si capaz que voy yo y capaz llevamos algún alumno. ¿Y vos te, te sentís con...? Eh, sí, yo tengo ganas, la verdad que tengo ganas de ir. Todos los chicos querían verme competir, Sabón, querés competir, así que vamos a ver para si nos podemos preparar para la Copa S. Vos empezaste desde muy chico, ¿no? Y yo empecé desde muy chico, de los 4, 3, 4 años. Claro. La verdad que sí. Claro. ¿Y eso te nunca te cansó? ¿Siempre tuviste ganas no, de seguir? No, la verdad aprender? que nunca me cansó. Hubo sí un tiempo, quizás cuando yo estaba en Punta Negra, que dije, quiero dejar, quiero dejar, y de hecho iba a dejar pero los que me motivaron a seguir fueron mis papás, que me dijeron, no, vos no vas a dejar, seguí, seguí, y la verdad que si no fuese por ello, no estaría acá hablando y no estaría con todos los chicos. Claro. Que eso es algo que yo le recalco mucho a los padres, que estén eh, apoyando a los chicos, que por más que digan, no, quiero dejar, si realmente te gusta el deporte y el que estamos practicando, una vez que te guste, ya es casi imposible que dejes, lo único es, va a haber algún momento que vos quieras dejar o porque te va mal o algo, pero ahí tiene que estar tu padre apoyándote para seguir y seguir. Como en todo, ¿no? Uno a veces no le hace caso a los papás. Exactamente. Y cuando es más grande se da cuenta que cada consejo de un padre es un consejo que hay que tomar, ¿no? Y sí, sí, la verdad que yo también valoro mucho el apoyo que tienen los padres, los chicos, y a veces me veo reflejado en algunos de los chicos y de los padres también por el acompañamiento que tienen. Bravo. ¿Qué días se entrenan y en dónde? Nosotros entrenamos todos los días, de lunes a viernes, en el Club San Carlos, en la parte de afuera, que en el dojo que da, da la calle. Tenemos los carteles todos ahí. Estamos a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Está abierta la inscripción? para Está abierta la inscripción todo el año para cualquiera que se quiera sumar. Eh, se pueden sumar desde los 3, 4 años hasta un sin límite de edad. ¿Recomendás que haya chicos tan chiquitos? Sí, yo recomiendo, porque la verdad que primero empiezan como un juego, empiezan jugando, se empiezan divirtiendo y de a poquito van empezando a aprender. Muchos chicos a veces hasta aprenden con el respeto, todo. Muchos chicos vienen, se comparten entre todos, muchos se han aprendido a aprenderse a atar los cordones y la verdad que los padres están Mira. re contentos porque se forma un grupo muy unido y muy lindo. Es una disciplina más allá que muchos lo, lo pueden llegar a ver sí. eh, como algo agresivo, no lo es, ¿no? No, Todo lo no contrario. lo es, muchos lo ven como algo agresivo, pero la verdad que nada que ver porque se, se trata mucho el respeto, el compañerismo y más allá muchos piensan que solamente estamos pegando continuamente. Sin embargo, yo lo que hice el año pasado fue crear un plan de estudio y lo que hice fue comprar pizarrones, que los chicos traigan carpetas, empezar a escribir, conocer un poquito la teoría y no solamente hacer piña y patada como hace mucho uh -huh. y lo que piensa mucho, porque la verdad es que es todo un conjunto de un montón de cosas. Tenés competencias de habilidad, de rotura, de formas que son todos movimientos combinados en el lugar, tenés la parte de lucha y la parte de teoría... A mí me resulta, la verdad que muy lindo, porque a muchos chicos los ayudó con el estudio en la escuela. Porque muchos chicos eran quizás que les costaba escribir o les costaba ser responsables. Y todo eso los ayudó y los motivó para que realmente les vaya mejor en la escuela. Claro. Y yo siempre los incentivo, que trate de que les vaya bien en la escuela y que siempre el estudio está primero. 
hubo, hubo buenos resultados también en forma, ¿no? En este torneo. Hubo muy buenos resultados en forma, sí, también, pero lo como digo, hubo muy buen nivel en este torneo y en forma, la verdad que muy buen nivel, la verdad que me encantó y yo también lo felicito a Benjamín Tamborelli que obtuvo el segundo puesto en forma, fue uno de los, de los únicos que trajo medalla en, en forma, pero después en lo que más nosotros nos orientamos fue en la parte competitiva de lucha. Claro, que fue la mayoría de que los fue chicos. la mayoría de los chicos que trajeron, trajeron seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Eso sin lugar a dudas los motiva a seguir, ¿no? Los sí, chicos. eso nos motiva a seguir y a los chicos también, la verdad que están muy contentos todos. Está bien. Así que Eslovenia, que se prepare que allá vas. Que se prepare y allá vamos. <risa> bueno, te agradezco mucho y te felicito. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Saludos.